మృత్యు వచ్చేస్తోంది అంటే ఒక రోగం కారణం కలియుగ ప్రవేశం జరిగితే దానికి పరీక్షి మహారాజు గారు ఒక్కడే కాదు దానివల్ల ప్రభావితుడైన వాడు కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మనం అందరం కూడా కలిచేత బాధింపబడుతున్న వాళ్ళని కాబట్టి ఇప్పుడు కలి బాధ నుంచి తప్పుకోవడానికి మార్గం ఏదైనా ఉంటుందా ఇది చెప్పేవాడు ఎవరైనా ఉండాలి నేను శృంగి నన్ను ఎలా శపించాడో అలాగే ఈ శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ పాముకి అప్పజెప్పేస్తాను మీరు ఆ మాటలు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి ఈశ్వర నిర్ణయము మారదు ఈ శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి పాముల కన్నింటికి కూడా అధిపతి అయిన వాడు ఎవరున్నాడో అటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి పాము యొక్క విషయానికి ఈ శరీరాన్ని అప్పచెప్పేస్తాను నేను ఆ పాము రాకుండా ఏం చేద్దాం ఆ పాముని పట్టే వాళ్ళని ఎవరినన్నా చూడండి లేకపోతే పాము రాకుండా చుట్టూ అగ్నిజ్వాలలు పెట్టండి కాపలా కాయండి ఇంకా సెక్యూరిటీ బీఫప్ చేసేయండి అని నేను ఎప్పుడు అనను నేను అనేది ఐ యాక్సెప్ట్ ది డెత్ అది అందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ నేను మరణమును అంగీకరించుతున్నాను ఈశ్వర నిర్ణయము ఈశ్వర ఈశ్వర సంకల్పము నేడు మానదు ఈశ్వరుడు ఏది సంకల్పం చేశాడో అది ఇవాళ మారిపో అంటే మారేది కాదు అక్కడికి ఎందరో ఋషులు వచ్చారు వాళ్ళని ఆయన అడిగిన విషయం ఏమడిగాడంటే నేను ఈశ్వరుడు ఏమి సంకల్పం చేశాడో ఆ సంకల్పం జరుగుతుంది ఈ మాట చెప్పడానికండి ఇలా పద్యం రాయాలన్నా వ్యాసుడి హృదయాన్ని అర్థం చేసుకుని యథాతథంగా తెలుగులో ఇలాంటి మాటలు పడాలన్నా రామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి పడ్డాయి సాధారణంగా మృత్యు వచ్చేస్తోంది అంటే ఒక రోగం కారణం చెప్తాం ఆ రోగానికి కారణం ఏం చెప్తా అంటే మీరు అలా ఉండకుండా ఉండాల్సింది అండి మీరు అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది మీరు అశ్రద్ధ చేసేశారు మీరు అక్కడికి వెళితే బాగుండేది మీరు ఇక్కడికి వెళితే బాగుండేది అంటాడు తప్పించి మరణము ఆసన్నం అయిపోతోంది దానికి ఒక కారణము చూపించాలి కాబట్టి ఒక వ్యాధి కనపడుతోంది కాబట్టి కోటి మంది వైద్యులు కూడి వచ్చిన కాని మరణమయ్యడి వ్యాధి మాన్పలేరు ఈ శరీరం వెళ్లిపోవడానికి మూట సర్దేసుకుంటోంది కాబట్టి ఇది ఈశ్వర సంకల్పము కాబట్టి శరీరమును డొల్ల చేయడానికి ఈశ్వరుడు రోగమును పంపించాడు కాబట్టి ఇది వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడిపోతోంది నేను దీన్ని వెళ్ళిపోవడానికి అంగీకరిస్తున్నాను ఈశ్వరుడు యొక్క సంకల్పము మారదు ఇది వెళ్ళిపోతుంది అన్న మాట ఎన్ని కోట్ల మందిలో ఏ ఒక్కదంటాడు నాకు చెప్పండి పరీక్షిత్ అంటూ నడివాడు కానీ ఆయన అడుగుతున్నది ఏమిటంటే నేను చచ్చిపోకుండా చూడండి అని నేను ఎవరిని అడగను నన్ను రక్షించమని నేను అడగను పోని ఏమండి ఆ శాపం ఇచ్చాడు కదా శృంగి కాళ్ళు అట్టుకుంటే పోన శాపం ఏమైనా వెనక్కి తీసుకుంటాడా లేకపోతే దీన్ని ఇంకొక రకంగా మార్చే అవకాశం ఉంటుందా లేకపోతే దీనికన్నా పై కోర్టు లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా అక్కడికి వెళితే ఏమైనా కొంచెం మార్పు చేస్తారా నేను ఎలాగో అలా బతికేస్తే సరిపోతుందా ఇంత తప్పు చేసినా నేను బతికేస్తే చాలండి చౌకబారు మాటలు పరీక్షిత్ మాట్లాడటంలేదు ఆయన మాటల్లో ఎంత ధృతి ఉందో మీరు చూడండి ఆ ఒక్క పద్యం పరీక్షిత్ యొక్క హృదయమును పరీక్షిత్ యొక్క సంస్కారాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది ఆయన అడుగుతున్నది ఏమిటి అంటే భవిష్య జన్మ జన్మంబులన్ నాకు భవిష్యత్తులో భవిష్యత్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నది కలియుగమే కదా మళ్ళీ ఉత్తర జన్మ తీసుకున్నప్పుడు నాకు జన్మము వచ్చినప్పుడు నాకు ఏం కావాలి హరి చింతారతియున్ నా మనస్సు ఎప్పుడూ శ్రీ మహావిష్ణువునే స్మరిస్తూ ఉండాలి హరి ప్రణుతి స్మరించడం కాదు ఎక్కడైనా స్వామివారి ఉత్సవమూర్తి కనపడ్డా దేవాలయం కనపడ్డా స్వామి దేవాలయం కనపడ్డా గభాల శిరస్సు ఉంచి ఇలా నమస్కరించగలిగినటువంటి సంస్కార బలం నాకు కావాలి అందుకని హరి చింతారతియున్ గొప్ప మాట చూడండి ఆయన అడిగింది ఏ జన్మలో ఉన్నా ఏ శరీరములో ఉన్నా కావలసినవి ఏమిటి ఇవి అడిగాడంతే పరీక్షిత్ అని అడిగితే సుఖ బ్రహ్మ వచ్చి కూర్చుని ఉంటే అయ్యా నాకొక్క కోరిక ఉంది నేను మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేనటువంటి మోక్షాన్ని పొందడానికి నాకు అటువంటి విషయము ఏది ఉన్నదో దానిని నాకు తెలియచేయుడు జాగ్రత్తగా మీరు వింటే భాగవతంలో పరీక్షిత్ వేసిన ప్రశ్న ఎవరి కోసం వేశాడో శుకుడు ఎప్పుడు వస్తాడో మీకు అర్థమైపోతుంది శుకుడు రావడమే పవిత్రం అండి భాగవతంలో అందుచేత చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో ఈ ప్రశ్న వేస్తే శుకుడు ఏమనాలి ఎందుకు నువ్వు ఏడు రోజుల్లో చచ్చిపోతున్నావు అని అడగాలి అడిగితే పరీక్షిత్ పాపం చెప్పుకునే చెప్పుకున్నాడు కదా ఆయన ఏం దాచుకోలేదు అయా ఒక మృత సర్పాన్ని పట్టుకెళ్లి ఒక మహర్షి యొక్క మెడలో వేశాను శృంగి శాపం ఇచ్చాడు కాబట్టి నా శరీరం పడిపోతోందని చెప్తాడు చెప్తే అప్పుడు ఏమనాలి శుకుడు ఏమయా నువ్వు ఇంత ఘోర తప్పిదం చేశావు నీకు మోక్షం కావాలా ఏడు రోజుల్లో మోక్షం ఇచ్చేయాలి నీకు ఏడు రోజుల్లో చచ్చిపోతావు అని చెప్తాను ఏ మోక్షం అంటే అంత చౌకబారుగా ఉందనుకుంటున్నావా అది ఏమైనా బజార్లో మేము సబ్బు అనుకుంటున్నావా 
అని నాలుగు మాటలు అనేసి వెళ్ళిపోవాలి ఆయన ఏమన్నాడో తెలిసా అండి శుకుడు ఇది గురువు అంటే నీకు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మరి చిత్ జాగ్రత్తగా విను పూర్వం కట్టవాంగుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆ కట్టవాంగుడు అనబడేటటువంటి రాజు దేవతలకి సాయం చెయ్యడం కోసమని యుద్ధం చెయ్యడానికని భూమిని విడిచిపెట్టి రథాన్నికి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి రాక్షసులతో యుద్ధం చేశాడు చాలా దీర్ఘ కాలము పోరు సాగింది రాక్షసులు ఓడిపోయారు ఓడిపోయిన తరువాత దేవతలందరూ కట్టవాంగుడిని అభినందించారు అభినందించిన తరువాత నీకేం వరం కావాలో కోరుకో ఇంత మా కోసమని కష్టపడి నువ్వు పైలోకానికి వచ్చి యుద్ధం చేసావు కదా నీకేం వరం కావాలని అడిగారు అడిగితే ఆయన అన్నాడు నాకేం వరం అక్కర్లేదు కానీ నా ఆయుర్దాయం ఎంత మిగిలిందో చెప్తారా అన్నాడు అంటే వాళ్ళు గబగబా కంప్యూటర్ లో బటన్ నొక్కి కంప్యూటర్ లో బటన్ నొక్కంటే అప్పుడు ఉన్నాయండి అని అనకండి అంటే వాళ్ళు చూడగలరు కాబట్టి వెంటనే వాళ్ళు చూసి అన్నారు నీకు ఇంకొక గడియ ఉన్నదయా ఆయుర్దాయం అన్నాడు ఆయన అన్నాడు శాబాష్ చాలు నేను కరించిపోవడానికి గడియ ఉందా అన్నాడు అని రథం ఎక్కి గబగబా భూమండలానికి వచ్చేసాడు వచ్చేసి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయి ఈ మాట చెప్పేసి ధ్యానమగ్నుడై ఈశ్వరుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ కూర్చుని శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి విడిచిపెట్టేసి మోక్షాన్ని చేరుకున్నాడు నీకు ఏడు రోజులు టైం ఉంది రెండు గడియల్లో మోక్షానికి వెళ్ళిన వాడు ఉన్నాడు నీకు రాపోవడం ఏమిటి మోక్షం అన్నాడు శుకుడు ఎంత గొప్ప మాట చూడండి ఇలా మాట్లాడిన వాడు గురువు అంతేకాని కష్టం అండి అవన్నీ ఎలా అవుతాయండి మీకు చేయలేరండి అవన్నీ అసలు చాలా కష్టం అండి బాబు మోక్షం అంటే అది అంత తేలిక అనుకుంటున్నారా అని భయపెట్టేయడానికి గురువు ఎందుకండి ఇంకా సాహాన్ని ప్రోధి చేయడానికి ఈశ్వరుడు సర్వకాలముల ఎందు ఆర్తితో నువ్వు పిలిస్తే పలకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడయా అని పున పునశ్చోత్తమ సంత్వవాది మళ్లీ 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 మంచి మాటలు చెప్పి భాగవతుల్ని భక్తుల్ని భగవంతుడికి దగ్గర చేర్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేసేవాడెవడో ఆయన గురువు భాగవతానికి ఉన్న గొప్ప లక్షణం మీరు ఒక్కటి గమనించాలి పరీక్షిత్ ఎవరికి ప్రతినిధో తెలుసా అండి ఏడు రోజులలో మరణించే వారందరికీ పరీక్షిత్ ప్రతినిధి ఏడు రోజులలో మరణించే స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఈ సమస్త జగత్తుకి అదే పరిణామం ఎందుచేత అంటే ఆయన దేశాన్ని ఏలిన వాడు కావచ్చు మహాజ్ఞాని కావచ్చు గొప్ప చిత్రకారుడు కావచ్చు కవి కావచ్చు పండితుడు కావచ్చు ఎవరైనా ఎంత కాలం బ్రతుకుతారు అంటే ఏడు రోజులే ఎందుకంటే ఎనిమిదో రోజు లేదు చచ్చిపోవడానికి చచ్చిపోతే ఆది సోమ మంగా బుధ గురు శుక్ర శని ఏడు రోజుల్లోనే చచ్చిపోవాలి కాబట్టి ఎవరికైనా ఎన్ని రోజులు మిగిలే ఏడు రోజులే మిగిలే కాబట్టి ఏడు రోజులలో మోక్షాన్ని పొందడానికి ఏం చెయ్యాలని పరీక్షిత్ వేసిన ప్రశ్న అందరి తరపున పరీక్షిత్ వేసేసినట్టే ఇప్పుడు శుకుడు చెప్పింది ఎవరికి చెప్పినట్టు అందరికీ చెప్పేసినట్టే ఇప్పుడు పరీక్షిత్ అందుకున్నట్టు అందుకున్నవాడు ఎవడో వాళ్ళందరూ పరీక్షిత్ల మోక్షాన్ని పొందుతారంతే